中式谁来晚餐，每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。台北这个机会多元的大都会，吸引无数社会新鲜人来此创业奋斗。据说台湾人在结婚前，平均有八年时间离乡背景，租屋住在蜗牛壳里。今天谁来晚餐拜访的，正是一群从二十二岁到二十九岁的九个年轻人。他们先后入住在温州九楼，临近台大校区的一栋老公寓里。他们的背景、个性南辕北辙，会不会吵架冲突？年轻生命横冲直撞，又有哪些新鲜事正在发生？今天的东道主住在温州九楼这层出租公寓，他们的二房东也是六七个年轻人，学都市计划的潘信荣，室内设计师高晓婷，他们打造的理想事业和传统房东大不同。他们想媒合，创造一种共生共享好生活。需要有个厨房，需要有一个可以工作、吃饭的地方。大家可能带朋友回来吃饭啊，或者什么样，让有一些活动能够自然的发生。是用一些简单的方式去营造出堪用又稍微好看一点的空间。所谓的艺术感，可能是指这个吧。成立短短两年，他们改造了二十多个居住空间，房客一百二十多人。房客先投履历申请。二房东会把乐于分享的人随机组合在一起，会比较强调公共空间的保留。有时候灯可能我们会放几个比较重点的地方，自己想象也想要的空间放进去里面。这个有机实验真的会发生吗？这怪人很多，怪人很多，就是它的文化特别不一样。对，就其他间可能没有这么的紧密啊。这也很像一个实验器皿，就是放入不同的元素，然后就不知道会调出什么。詹兰一二十三岁，是位异次元的另类才女，喜欢创意穿搭，又爱搞笑，随性跳劝世舞。她想邀请的神秘嘉宾有谁呢？第一名是劝世猫猫，然后第二个是劝世阿北五百。赖廷和又名赖大胆，二十四岁，他的工作台湾很少见，是一位衣橱医生。他最想邀请的是当红的韩国欧巴。是这样子的，是孔刘。张嘉玲二十九岁，是一位事业正夯的社群行销小教母。她最期待的客人是谁呢？陈奕迅，纯粹是因为我是他的粉丝已经很久了。他来台湾的任何一个演唱会我都有去。哇！简维轩二十四岁，刚从兽医系毕业，却不打算做兽医。这位热爱写作的网红花美男，想邀谁呢？陈根子美很不错。赖燕汝，二十五岁，国会助理。很想辞职的他，最想和一位作家兼媒体创业人一起吃饭。我想要邀请张荣之先生，他很会煮菜，我觉得他可以，我觉得可以知道他的菜应该很好。我很想吃哎、欸，我超想吃的。朱曼宁，二十三岁，剧场研究所学生。他最想见的客人又是哪位？那就王家卫啊。<笑>在来宾还未到访前，赶快来了解这群年轻人的烦恼和梦想吧。这层大约四十平的老公寓，简单的沙发、旧门板变成长桌。早起的人在这空间练琴、工作。五个房间住着九个房客，有单人房，有三人房，还有一个半开放空间。我的生活要求就都很低，就是各方面。就只要过得去就好，还可以偷听到，就是客厅的人在讲话，偶尔还可以加入话题这样子。凯伊二十二岁，还没读大学就已当完兵，在澳洲打工两年之后，又去南美洲自助旅行三个月。去墨西哥、古巴、智利跟秘鲁。我觉得住在这边的人都是一些比较比较厉害的人。特别的是，婷和、嘉玲和花美男维轩一起住在三人房，男生女生 OK 吗？我我昨天没有回家，然后他就说带男人回来，然后说哦好，<笑>没有没有没有，就没有就没有,沒有只是在开玩笑。他讲<笑>他们还对房东顽皮喊话，我觉得房租太贵了，有点可以稍微降价一点，我觉得就。
每个人都会要洗衣服，那阳台就会崩溃。有，可以给我们大一点、大一点的衣柜吗？<笑>可以帮我们小心。这些新鲜人还有哪些物质或心灵上的有趣交换？这天，英语自优生蓝一忙着烤吐司、切葡萄、淋蜂蜜，这是跟秘鲁老师学来的点心，要招待他的日本好朋友。我,我那时候跟朋友在讲话，然后突然，这是米佐又出现，然后他说：“我可以跟你当朋友吗？”我搭上他，我喜欢他的衣服，我喜欢他的风格，嗯。我觉得他很特别。嗯，爱心 ，love， 爱。冲绳女孩 m i t s u 在美国出生，在东京学服装设计，曾在香港工作，在师大学中文才三个月，擅长做手工。好的，对对对，这是 m i t s u 做的。对对对对对，超可爱，很厉害，这是他自己手工编织。<笑>把不同的耳环就是用用在一起这样。哦，来来来来来来 ，party！ 赞呢。两颗少女心发作，还邀请动物一起开 party。他俩交换语言学习，也交换喜欢的音乐和电影。他的音乐都超级赞。他同时是歌手，然后舞者，然后艺术家，还有导演。对对对，要。你知道 F K Trees 吗？我知道。对 ，Shake It。家在桃园的曼宁今年刚考上剧场创作研究所，课余在餐酒馆、咖啡厅打工。为了专心研读写作，住在单人房。我想要 social 或是想要跟大家干嘛的时候，我就到外面。就是他有可能要需要这个玩，对他要创作，想要闭关，对他要创作的时候。然后我室友都就跟我住在一起的人都就说：“哎，曼宁回来喽，曼宁回来喽。”然后用这招，然后让我闭嘴。嗯，可是他还是不会闭嘴、啊，所以我就戴耳机这样子。让我就是三个人好开心，谈论着电影和神秘嘉宾。没想到 Miss 后看过《赛德克巴莱》。我喜欢我家什么？我最喜欢他的《赛德克巴莱》。哦，赛德克巴莱。大好き，大好き，大好き。侯孝贤。我很喜欢《千禧漫步》，王家卫啊，都是请导演，真的，带你到处飞一飞，到处飞，随性搞笑的蓝衣，总让大家问号一堆，开心爆笑。看起来疯疯癫癫，可是有一颗柔软的心，而且他知道很多哎，比如说很多电影什么的。其实我跟你说，他其实很贴心。对对对，我超爸爸，他其实很心思很细。对对对对，你看，哎，他有没有小品？有洁癖的蓝衣会半夜洗厕所，保持厨房整洁。我都会有随身随地都会有酒精，耳环消毒，地板有时候会。蓝衣住在三人房，室友是低调的牙医和另一个忙碌的上班族。这是我的儿子，好可爱的，大王踢足球。蓝衣大学毕业才一年，是爸妈的掌上明珠。妈妈从高雄来探望蓝衣时，非常心疼女儿在吃苦，因为他们家是气派的透天厝。我现在遇到很多人都是很棒的人家，然后大家参观我的房间的时候，就一脸就是脸就垮下来。然后就是我说：“哎、欸，你看我床很舒服哎、欸，我就这样子。”然后妈妈躺下来这样子，然后我妈就是我妈妈都是躺下来，然后。啊，撞到头！<笑>蓝衣正在写小说三部曲，从十八岁开始写了五年，最近一直在投履历，也在家接设计案，常常熬夜。也有兼 test 台配的职工，然后是设计部门跟摄影部门的，这是 no pay， 这是阿公阿妈他们都非常非常的，就是很情绪化，然后他们就会非常不吝惜的表达爱你，所以我从小是被。就是充斥在充满爱的环境下，然后还有很多啊哈、啊啊、的叫声下，长大了有点像是拷问的方式，我就往砧板上流露。沟通上会有点累，可是他们基本上他们是会很尊重你，可是在。
他他情绪来那个拉起来那一种感觉，我有点点受不了。<笑>啊，这样好吗？可是妈妈很可爱，可是又很啊啊，妈妈都这样的。蓝衣衣服饰品虽多，但很精打细算。周六周日会去精品古着店打工。造型师 Mars 管理这个二手市场，是蓝衣在网络上认识的忘年之交。看他的表现就知道了，<笑>对，就是不用用言语形容这样，我很放心把整件店交给他。不错不错不错，真的，我就常自己就是随意搭配。太美了。<笑>我们都是一时空，你是可能是你是中国清朝，然后我这个是希腊，然后你这是墨西哥，墨西哥智利。妈妈就也很爱，就是很爱穿搭，对，然后我就开始，我从小就被她影响，然后到直到现在这样子，一直在穿着，然后徜徉在 vintage 的世界这样。蓝衣忙前跑后，为顾客潘潘挑选试穿各种造型，两人一见如故，又定下下一次的约会。潘潘发表摄影作品，在顶楼开 party， 年轻人交友广阔，初夏的酒会热闹又绚丽。厨房这碗好热闹，画眉毛，交换洋装，大家超开心。啊，好看哦！这我是画洋装，超美的。我给你先别生，因为这边爆掉了。不是，是你这个拍掉了啦。<笑>大家盛装打扮要去华山文创园区跳 swing， 没想到下大雨，只好取消。蓝衣邀请了在北科大做交换学生的荷兰女孩芬娜。So it's really different. 燕汝是桃园人，大学在成大念政治系，曾在 TEDx Taipei 和苹果日报工作过，现在是立委助理，专长写法案。我觉得说，那雨欣你一直在体制外，不如就是这种体制内试试看，因为室友的部分会让你觉得很想继续一个住在这里。就比如说你一回来，你就大家会聊天，然后就他会一直来吵我，就是你他是吵大家啊，对，吵大家，嗯。调皮的蓝衣不按牌理出牌，一开始大家被他的疯癫行径吓到，后来却都投降，成为他的帝国奴隶。马氏人，马氏人。你不要说某影像他的手下之类的。燕汝正计划去中国研读数据新形态传播。我很想换工作。现在在国会办公室里面，让我觉得太舒适圈了。里面真的很传统，比较封闭。他之前还帮我带便当，有一阵子都不用烦恼便当。妈妈。被大家昵称“小妈妈”的庭和，厨艺是在澳洲打工一年练就的。最近自己改名叫做赖大胆，他可以让自己有信心，他希望自己可以大胆一点，就是他命中缺什么他就缺什么。你去。热菜上桌，大家狂拍照片，连芬娜也被感染。有啊，台湾女士。哇，好搞笑，好搞笑，好搞笑，好搞笑，好笑，啊，傻笑。我们是家人啊，嗯，是友情，是有家人，多元成家。这群很会享用食物和友情的女孩们，想邀请谁来共进晚餐呢？孔刘，可以，我爸可以，来来来，我有交过韩国男朋友啊，真的 ，stop stop， yeah， always this。不要再问太多，很可怕。想要邀请张宏志先生，嗯，我觉得他是个很很成功的人，但是他又很谦虚。第一个是那个 Facebook 创办人，对，因为我是做社群经营的，然后就首先先感谢他给我这个平台。I think I would like to meet Maya Angelou. Does anyone know Maya Angelou? She's a she's American poet and feminist, and she she oh feminist oh yeah yeah yeah, and she uh she is very like influential. 
regarding to also like regarding to uh, human rights and also like segregation. She's she already passed away. She's actually passed away. She, she already passed away. Passed away. <laughs> Somebody help! Somebody help! Oh, Somebody help! Tom Lane. 晚餐一下子变成和已故美国女诗人的通灵大会，邀请她品尝凤梨饭，喝点芭乐汁，大家笑闹嗨翻。我刚说就是全部都发 ，OK。这群年轻人想怎么改变这个世界？他们关心什么？其实我在关注就是过量的物品这件事情。活在异次元，让大家天天开心的蓝衣，为什么掉眼泪呢？谁来晚餐？今天拜访的是一群社会新鲜人，他们在台北租屋变成另类一家人。蓝衣五湖四海皆朋友，这天带着凯伊和米草来温州街他最爱的餐厅。蓝衣常帮阿姨端盘子洗碗。不然人家说你跟我讲一下，怎么这样讲？哎、欸，我就是我天生就是这样子啊！哇、啊啊！海鱼对不对？欸、海鱼，这超可爱的绣花鞋。我来台湾，因为我喜欢呃，方梯子，方梯子的号。I don't like, I don't really like the 中国的字。嗯、爱爱。My eye, yeah. They don't have the heart because, the heart? yeah. <laughs> 我听得懂日文，可我不会讲。啊，因为你看过阿里米，阿里米，哦，泰克森。三个人台语、英、日语怎么讲都能沟通。米子后七岁以前在美国生活，后来回冲绳、东京学服装设计，爸妈没有给他压力。凯伊的生活就更自由了。他和妹妹小学开始放牛吃草，在家自学。我爸妈实行是完全不教，因为我妈是她很喜欢收集绘本跟藏书，就她有将近快一万本书。国高中在苗栗读全人中学，凯伊很喜欢同学，也非常有动力学习。对人生影响太大了。那他其实是一个世外桃源。高二的时候，可能就是迫不及待想要去看看除了学校之外的地方，所以后来我就去工作。凯伊做厨师、环岛、当兵，去澳洲打工，又去南美洲旅行。现在在咖啡厅、酒吧打两份工，准备存钱出国念教育。我想要再回到体制外，我想去当老师。其实我爸妈是算是非常非常开放，他们一路让我在体制外长大。可是我一直隐隐约约觉得说，他们其实一直希望我读大学。然后，可是他们又说啊，做你喜欢做就好，我们都支持你。经过争执沟通，加上这几年的游历，凯伊更体贴地了解爸妈也在学习如何做父母。其实他们就是反省速度都很快，他们现在应该是真的。我觉得我们关系很好，就是互相都很喜欢对方。没想到凯伊的故事深深触动了蓝衣内心。一方面他们是很开明的爸妈，可二方面他们因为世俗的压力，就是同事就是还是什么，他们会比较。蓝衣曾是快乐的英语自由生，只因数理分数不够好，让他国中、高中跌入忧郁、自我打架的谷底。事实上，我回到家我都在哭，我没有办法。去承认我就是不够好，可是那不够好竟然是建立在世俗的观感之下。那时候我还没有成熟到，就是强强大到现在这个状态，我是真的花了非常非常久时间，一时之间你没有办法去消化那种伤害。原该灿烂挥霍的青春，却有庞大的阴影。还好蓝衣从写作和日本文学找到出口，是造成我就是个性。<笑>我觉得可能就是压力大到就是烧断针非常多筋，可是我从小就断了。就是我拿椅子去追撞的，然后然后就把我们学校的门就撞破一个洞。我甚至还有拔我头发现象，就是就是我这边有一块是没有那个头发，就还没有长出来。
太医这才明白为什么蓝衣这么多创意装扮，想狂就狂，随性做自己的原因。所以这是为什么？就是你不会真的完全疯掉，然后。你另外开创自己的这个小世界，从国中到你现在二十几岁之后，它开花结果这样子。嗯，因为你刚刚说时间嘛，所以就是是这样吗？我觉得他可能有讲中吧，不知道。啊！我竟然考啊！求求你来一碗，这我不敢。那我学弟妹走过去，我就觉得说，哎，这是跟我的。青春跟那一段回忆是擦肩而过，然后我希望他们现在过得很好，可是你有你会发现，其实他们没有过得比较好。这样子，小佩，你怎么可以同时又哭，同时又笑？太强，这情绪转换的太太不可思议。<笑>早上总是好安静，夜猫子们还在酣睡，只有衣橱医生婷和和同寝室的行销网红嘉玲起床了。就是建立一个医生的形象，所以我就穿白袍，<笑>这样有点好笑。改名赖大胆的婷和，昨天才帮客户清理出十一公斤的衣服加杂物。今天的客户是嘉玲，十个左右要考这个证照。衣橱医生是刚从日本传到台湾的新行业。大胆参加了课程，在考证照前，他要多做练习。嘉玲正好有收纳困扰，就是衣有点小啊，衣柜有点小。黄工讲吗？<笑><笑>那你可以现在有机会看看。还有就是懒得折衣服，我都会堆在床上。我们会讲课，我会穿比较正式，嗯、或是开会。我要把九月份的床盖住。好啊，那床超暖。快点，我们来。这个就是我平常的睡衣加居家服。然后就是把它放在这，我把它看起来比较好看，我就把它堆在这里。本来都有折好，只是因为我要抽一件的时候，它就会全部乱掉。大胆和嘉玲一起折衣服，调整衣橱空间，利用箱子做分类，厘清嘉玲无法收纳的问题所在。那个箱子的是作用是，就是把床的空间还给他。那他我就会去睡面。对，<笑>对，完全这这。这就很荒谬啊！就是床明明就是给他睡的，我要用我的专业教他经营社群媒体。他现在要开始经营他自己了。对，这是一个资源上的，就是共享传。他要先改造我们，真的很感动。这间三人房的另一个室友，兽医系刚毕业的维轩，最近都在图书馆准备参加国家考试。两个女生也透露了独享的福利。对啊，她身材很好，不看本不看。<笑><笑>不要讲出我的心里话。<笑>大家应该很羡慕我们吧？嘉<笑>玲工作时不忘裹着她的宝贝小被子，其实她很稳健成熟，常常倾听大胆的心底话。感觉好赞。早上是我的小天地。嗯。就是我每次回家的时候，我爸都会觉得我很穷，然后他都会去偷查我的钱包，然后查我的钱包之后，他就会塞就是好几千元在里面。就是我每一次就是等到我，<笑>对，老爸谢谢。可是我就不晓得跟他拿钱，然后其实我也一直觉得我不需要拿钱，嗯，哦，<笑>可是他就会一直觉得，嗯，我就一直觉得就是我没有。爸爸妈妈在台中还不太了解大胆的工作，有一度以为他在做清洁工，所以我就就是台北的家就很重要，嗯，就是只要一言不合，我就可以收拾包包，然后就去就来台北的家。其实我跟他们争夺我的人生自主权，从二零一二开战，他们还是会担心，然后所以他们就不用。不用担心，就是就是你就是就是这样，就就打开就哎、欸，怎么会有蓝色小朋友？嘉玲是台南人，正在念新闻研究所，做过跟时间竞速的电视记者。一年半前，他在脸书做社群经营、募资行销，但这也是爸妈完全没听过的行业。也怕你饿死或什么，然后就会很担心你要不要去找一个正式的工作，或是去
呃当公务员啊什么的。嘉玲敏锐幽默、高频率的发文，吸引了很多人追踪，成功募资数十万，去中国参访新媒体，回台湾开分享会或讲座，同时身兼很多工作。然后，所以我们就可以把这个分享会的价格拉高，然后除了卖现场票之外，也卖直播票。然后这次就募了，大概是去年的六倍。一开始的时候，一定会遇到像庭和这样的问题，就是你的爸妈会帮你在干嘛？他们其实就是担心你会饿死。嘉玲很聪明，化解爸妈忧虑的方法是把杂志报道给妈妈看，甚至请妈妈开车接送她去看她的演讲。因为那演讲五六百人。这么大的一个场合，然后回来之后，他就再也再也没有讲过半句话。嘉玲也帮老爸的游览车公司成立粉丝专业，承揽同志大游行时的客群，还把爸爸训练成脸书小编。他就发现说，哎，真的很多人开始打电话给他叫车，我建议你啊，就你可以直接，如果你赚到一定的钱，就包红包给爸妈。有<笑>，他就跟他朋友一直出去玩，他就再也不管你。我觉得你就是让你爸妈融入你的工作，你可以帮你爸妈整理衣柜。洗手就洗手 ，It's easy to get fired, right？ 蓝衣这天是动漫《猎人西索》的装扮，平常他最爱捉弄好脾气的燕乳，不过今天他和室友们却来力挺关心性别平权的燕乳，他和立委老板们发起了手牵手挺平权的活动，呼吁大家下班来牵手。主要是发一组的地方，如果拆开会。哇，好多人哦，杨杨师，谢谢谢谢谢谢谢谢你们来参加，谢谢你们，来谢谢来来来来谢谢谢谢。有人说我们昨天两个牵手的照片比猛猛还要猛，你们说对不对？对。一个多月以前，我们知道这个在荷兰，呃，同志在路上可能被霸凌，大家牵起手的力量。对于同志还有婚姻平权这样的一个重要代表，台湾社会进步价值一个信念，我觉得很很惊讶，因为没想到会那么多人，很累，开心。来，我刚刚整语无伦次，不好意思，公妹，拍谁拍谁拍谁拍谁？不过蓝衣突发奇想的行动很多，这天燕如请大家到立法院办公室吃午饭。蓝衣却搜刮了室友们的内衣内裤，要做行动艺术。是抗议，是恶搞，还是纯粹表达生命的欢心美好？没有人知道，但也微笑相挺。这就是青春吧。所以我跟他抢男友，我就没有胜算。然后他按着九一线站过去，我就呃九一线，有危险，有危险，有危险。被室友们热爱着的网红花美男维轩终于出现了，他到底在忙什么？今天的东道主是一群在台北温州街租屋共住的社会新鲜人，九个人共住，融合得很奇妙。他们都很干净，干净。嗯，忘记我洗的碗，隔天他就被洗好了。你住进来那个空间，那你之后搬出去之后，你会有一个对家的想象。这空间是每个人低调的用心所经营起来的，就是这边跟外面比较不一样的地方。一天三十哦。都是公积金啊，对啊，就是自己投，就是是一个根据酒楼的官方描述是酒楼的灵魂<笑>。然后就是大家只要拿钱，或者是说就是有放钱，都自己登记。大胆遇到感情上的困扰时，伟轩和嘉玲一个扮白脸，一个黑脸，让他破涕为笑。跟他聊很舒心，不要把他想成是你的错，就是他就是坏掉，他其实有时候自己也不知道他自己到底做了什么。然后家里就会就给我一个很情绪性的支持，就是哎，他这很烂哎之类的啊，逼，对不起。大胆这天好开心，证照考到了，也开始接到 case 了。考到日本生活规划师的二级证照，这样子。至于维轩，前阵子忙着参加兽医师国家专技高考。终于考完，轻松了。大家约好几个大早坐火车去野餐。已经开完会，工作完了。可是就只是累，嗯，累
，对对，没什么私信我，可爱，我是两个鲜肉。你看别在花花上。这过了这个桥就。原来今天的目的是猴洞国小的旧校区，嘉玲的网友廷硕准备经营生态园区，邀请大家来野餐。把那弄成一个友善农园，然后有有奶奶有什么的，然后等下会带你们就是穿越我们被土石流砸的洞。你讲话好好笑、哦，我讲话很好笑吗？很坑哎、欸！你讲话你才你才坑吧？我<笑>坑，出去！你起来了。你的服装也也很惊人，我很惊。可以吗？这样可以吗？有点失礼。一群人去认识蓝染植物野生的大青。我们通常染完之后会一直冲水，因为水里面的氧化会速度会比较快。啊！哎，马上吗？马上。要加深就两个一起加吧，负负得正，雷奥整个雷奥，时尚，梅杜莎。呃，卧虎藏龙。开门说，小龙，你要不要跟我回新疆？大伙儿在被台风土石流冲毁的教室取景，网红维轩脸书上有两万人追踪，他和嘉玲这次来也有任务。试试看，这样他给他一点意见跟回馈。帮他宣传，哎，太可爱了啦！客串私厨阿婷把一道道美食送上来时，大家忍不住赞叹。哦天哪，超香的！每个人都要用三个关键字。我讲讲你，就这两个月，就是对你来说好像有点重要的事。三个关键字来介绍自己。好好好。原来嘉玲的烦恼竟然是身兼太多份工作，硕士论文没时间写。我上辈子是那个旅行作家。上辈子。上辈子。没有，是只是做一个可能要去南极的案子，然后不知道会不会得标。要看。应该是会吧。像我就是从以前就是很会考试的人，但我那就是知道说考试它其实就是一个非常没有完全没有鉴别力，然后你其实完全不会有任何学习跟成长的地方。但是为了你去适应这个体制，你还是必须去把这一关给走完。然后觉得大部分绝大多数的台湾社会都在执着，或者都在呃把自己最好的一段时光浪费在考试这件事情上面。你好棒哦！赶快来问问开心脱离考试的维轩和想去南极的蓝衣想。邀请谁来共进晚餐吧？我第一个想要邀请的人物是劝世猫猫，然后第二个是劝世阿北，他们是一个很赞很的宗教组织。嗯，他们是一个很棒很棒的音乐团体，反社会、反体制这样子。这边准备很不错，觉得他很敢做自己，很有自信，很有魅力。<笑>到底是哪一位嘉宾会出现呢？稍后揭晓喽。今天是神秘嘉宾到访的日子。傍晚的厨房，三个大厨有音乐陪伴，快乐的做菜。可以在那边煮好了。嘉玲和大胆默契绝佳，点子多的他们想创造新口感，在皮蛋豆腐、番茄沙拉上撒饼干屑和满天星。还要摆盘，就是古早古早，就是会脆脆的，就是很适合这种天气。凯一不愧是专业的厨师，切大蒜、切洋葱，刀工一流。学多久厨师？两年半吧，还是三年吧？蘑菇意大利冷面和麻酱面是今晚的主食，不想浪费和过量的他们，可能掌握大伙的食量。这个意大利面的那个上面，还放哪边看？直接整块丢进去，整块放进去，然后泡冰。今晚的神秘来宾会是谁呢？他们有第六感吗？喵喵，感觉喵喵跟那个跟蓝衣比较合，就感觉两个都很像。空调，空调，最好再来一份。公司一年的预算就在你这一集。奇怪，蓝衣怎么不见人影？蓝衣每次都是负责洗碗，对对，蓝衣是帝王，他负责娱乐大家。我的分工很明确。
厨师超有效率，餐桌上花朵美，气氛佳。杯子蛋糕之外，凯伊又补上一盘芒果花。蓝衣出现了，变身成宫崎骏魔法公主。爱搞怪的她又准备玩什么新花样？他们一定都在叫我，就是不要挡路。这是大家的脸啊，这样子的话就很出名，就是以示他们在场证明。原来维轩和曼宁都不能出席，蓝衣用拼贴法表达同乐的心。哈哈哈哈哈！超赞的，然后剪完全。花鼻孔的，认识我就是他人生最大的苦难。张宏志啊，我一直都希望是他。我们刚才已经许愿了，孔刘，劝世宗亲。然后你要放胆的。我是飞哥创办人。他来的话，我可能就是把履历放一起递上去。如果他今天不给我给我上，我就门就把他锁起来。那如果孔刘来？哎<笑>、欸，我们就是你们，你们进去吃饭，我把大家一起参观房间。<笑>大家正在七嘴八舌，门铃却突然响了，是谁？我是蜜桃妈。哈哈哈哈哈！可爱哦。就先来冰淇淋嘛，开始吧。<笑>开始。那那，赶快来复习一下他们的神秘来宾名单。韩国演员孔刘，脸书创办人马克祖克伯，地下乐团劝世宗亲会，劝世宝贝喵喵，劝世阿贝，网络创业人作家詹宏志。难得。哈哈哈哈哈哈！哎，没有安静。到底是哪位嘉宾现身？精彩内容马上揭晓。今天谁来晚餐的东道主是一群在台北租屋共住的社会新鲜人，此刻正期待神秘嘉宾开门欢喜聚会，是谁呢？嗨，哎，没有按。今晚的客人是音乐团体劝世宗亲会的宝贝喵喵和阿贝黄大旺。喵喵古怪的电音洗脑歌，阿贝有图瑞氏症，念白唱跳独树一格。这个怪咖组合这几年在 PTT 引发热烈讨论。班上大家认为的瞒着父母亲，对，可能像一些小刺青啊都没有跟父母说啊。我以前可能是接 case 嘛，那可能会不会不稳定啊之类的。这一群年轻人其实应该是怎么说呢？我希望可以分享我在他们那个年纪的时候没有做到的事情，跟有做到的事情。今晚的主人很多，但却是阿北黄大旺显然用心做了准备，试图在第一时间就辨识每个人。他是一个，也是一个非常厉害、身兼多职，然后非常有才的人，超强，完好管理，超赞的。<笑>在蓝衣的尖叫声中，大家终于坐定举杯，欢迎这两位奇特的客人。今天很高兴能够跟小罗的各位见面。赞赞赞赞赞！快点，快点！隔空，隔空，电波，电波，爱的电波。阿北一开始就展现了他对台大附近温州街的老文史记忆。所谓的温罗丁嘛，嗯。温州街罗斯福路汀州路啊，现在们平常煮饭吗？有时候偶尔会煮，为什么会煮什么？嗯，就是一些简单的啊，比如说萝卜汤啊，然后什么，我会煎一个酱油鱼，我都叫暗黑暗黑鲑鱼。喵喵和大家年龄相近，说起自己有两个姐姐是公务员，哥哥是军人，都照着父母的期望走，只有自己比较另类。我是老幺，嗯，所以有时候比较傲娇一点。我是比较那种不太听的话，因为长辈有时候命令你们不一定是对的、啊。其实我觉得乖这件事情在台湾电影里面都是，就是你要听话。台湾也是跟家人住还是自己在外面住？现在吗？现在我是自己住，因为因为我我是花莲人啊，所以爸爸妈妈。喵喵第一次离家是到高雄读大学。
，妈妈舍不得怕他长大飞走了，僵持到最后只好同意。他就会说：“你叫我就不帮不帮你注册，你就要念十几什么的。”然后我就，因为我觉得坚持自己要的很重要啊。然后住外面就。大解放啊，就是交男朋友啊，很开心啊啊！可是没钱的话，我是自己去打工，我不敢跟不好意思跟妈妈要钱，除非她自己给我。可是几率很小，适应不同的地方还蛮好玩的，就是人家在冒险，对啊。那是你的东西不会很多？我东西超多的，因为我我表演就是像她一样很可爱，就会打扮这样子表演的时候，那。收集这么多道具，他平常就这样。哦，对啊，对啊，就是是不是会收集很多那个那个什么饰品啊，然后什么特别的衣服。老妈玩具。这是我男朋友。哎，盒子，这是那个虫哎，猴子，对，猴子。喵喵和蓝衣同样纯真孩子气。说起租屋奇遇记，他住过台北蟾蜍山的违建老屋，有树有猫，让他很享受，很放松。真的有蟾蜍，还有那个瓜牛，就是下雨的时候，那个非洲瓜牛都很大。不过喵喵也遇上可怕的偷窥狂，还好他机警求救，热心邻居来解围。就是变态吧，然后那个那个邻居，山上大家都很热情，都很好，不像比较跟都市不一样。然后还有那种喵喵精彩又有点腔的说故事方式，让大家不停大笑。现在跟家里一起住，如果是以这个劝世阿北这个身份的角色设定的话，其实是劝世阿北很小很小的时候，他说小学还没有念完就就到就到大城市去闯荡。年轻人一下就懂了，劝世阿北有角色品牌故事，但真实的黄大旺本人有土瑞氏症，从小脑袋会异常放电。其实就是，呃，出生之前脑袋接错线了。就是莫名其妙会有一些这个抽动啊，会有一些说法。蓝衣更是对黄大旺的事迹如数家珍。台北电影节的那个那个特别奖，对，台北抽出。嗯，黄大旺。这个奖说来奇妙，二零一五年林婉玉导演以大旺做主角，跟拍了他不被世人了解的走唱人生，片子感动了评审团，破天荒的把特别奖颁给黄大旺本人。就是一些做表演的。大旺大学读日文，在大阪生活多年，做翻译和同步口译。这时直接就和米子吼对话。好了，我我今天完了，都都都这样，你休息，你干休息，你休息。那不行，那不行，名户名户，要被。阿北对音乐类型知识异常丰富，根本是个老文青。对，作曲写专栏，最擅长翻唱恶搞台语老歌，如小霸掌，劝是阿北复仇。不是，那是其实一开始是文夏唱的。我在网络上看阿飞一个在柏林的影片，然后它是一个很大很大的市集，然后你只要敢上去的话，大家就会给你掌声。然后阿飞就上去唱那个 The Final Countdown， 那个哒哒哒哒，然后阿飞的动作就是这种，对，攻击吉他。Rocker 变成 Rocker。对。他有一次还拿那个麦克风线在那边跳绳，这样，好赞的。而且他会讲的是社会议题什么，然后就很好玩。哎，那个中青会的出来，我觉得算是对这个时代一个很大大的控诉。还有就是把歌唱烂，我觉得是一件非常棒的事情。现在的价值就怎么全部都单一化，然后现在是给一个更多人的选项。那种翻唱歌曲，我会用那种最最不保留的方式去摧残，非常的破败。啊、我听过阿北一张专辑，叫《驼瑞歌本》。啊，《驼瑞歌本》里面有九九十九九十九首歌，对不对？九十九首，就是三金狗。嗯，全部都是广告的歌曲，然后他就把它全部都重新唱一遍，然后就很崩坏的。哦，因为因为那个喵喵和阿北语言相通，两个异次元却不同世代的人，是由幕后的音乐人翁会长把各路英雄宝贝组合成宗亲会。那我们一开始都乱做，就是因好玩嘛，喵电感应也是好玩，才这样拍出来的。是要劝世，但是不是劝世，劝世 music 不是，但只是取谐音。然后我们是劝世，要做好事啊，心存善念，对。我是演戏。喵喵高职读电脑，大学念英文，大三时休学出道，这些跳痛的转变都引发了家庭革命
，但姐姐的罕见疾病也让喵喵心疼妈妈的坚强。觉得说做表演很危险啊，他还哭了，我就觉得，因为我没有看过我妈妈哭，她都是很坚强，然后很严格的妈妈，所以我后来就是越来越，我也是姿态越来越放软。就是姐姐哥哥们是公务员，他也要求稳定啊，对，就是要求稳定。我觉得很荒谬。当你在做一个超出他的他价值观以外的事情的时候，他就会很反抗。什么工作都有他的那个好，但是。我觉得那给适合的人去做就好了。我不是我不是当公务员的料，我觉得我当公务员应该发疯。很难想象喵喵曾顶着一头紫色头发去国民健康署帮朋友代班，还做过老师。其实因为老师早就已经饱和了，就是那个市场，但是他不知道。然后，况且我有试过，我有去教过那种就是学习障碍的小孩，然后你就要就是很有耐心。我觉得我还不是还是比较适合表演。说到父母亲的期望，大家深有共鸣。爸妈爱孩子的矛盾大家都懂，但每个人更想掌握自己的人生。父母亲对于我的期待是，能最好能够像别人的孩子一样。后来就，索性就变得跟人家完全不一样。<笑>所以阿本，你是很享受创作过程，然后累积这些作品吗？对。然后发表这个反应是市场反应组合已经变成另外一回事。大家早已忍不住，非常想听喵喵唱歌。凯伊的木吉他正好派上了用场。喵喵喵喵喵，听感情，感觉到我跟你同时出点反应，不管相隔多远，都能互相联系，因为太多太奇妙的喵点感情。喵点感应有我的距离，细胞在共鸣，爱心在呼应。喵喵点感应有一些感性，连接的游戏不断在腾讯，不管到哪里都可以感觉到这种心有灵犀，特别的美好。有没有心动？一看喵喵就知道，因为太多太奇妙的喵点感应。谢谢大家。我还不知道阿北会弹呢，他被我决定音感哦，好厉害哦！耶，好开心！耶，又来！这场超时空怪星体碰撞的晚餐这时正嗨，习惯走跳的确实阿北终于不用正经八百的坐着，展现了超强互动力。怎么办？怎么办？不行啊，阿北。想要去当面的媒体，对，媒体一组。那个你知道杭州有个中国美院？哦，我知道啦。那个我有个朋友姚大兴在那边讲，不要让我走后门。<笑>这些年轻人很有想法。对，如果能够，如果这个社会能够，就是再给他们多一点时间的话，他们一定可以闯出一些很很好的名堂出来。嗯，我觉得蓝衣。是吗？他他很活泼，对啊，他很很喜欢展现自己，跟我有点像，对啊，很可爱。然后有一个凯伊吗？对，他是念，就是感觉他也很特别，因为他就是完全是自学的那个学校。其实大家都都很可爱，很开心可以跟他们一起吃晚餐。我觉得他们在舞台上跟舞台下都是同样的人，我觉得。蛮想，如果有机会的话，会想再听他们故事，我觉得蛮有趣的。因为 MV 里面觉得是有点无厘头的，<笑>阿贝真的蛮厉害的，就是会音乐，然后自己作词作曲。让我觉得很佩服的地方是，他们其实对于自己的不太一样是很有自信的。呃，似懂非懂，似懂非懂，似懂非懂，连词语都可以讲出。我觉得确实苗苗本人很正，<笑>对，然后我觉得他本人还蛮腼腆的，然后很随和，对，然后他讲到，就是我觉得刚刚有一个共同点，就是我觉得家人的支持，就是我觉得还蛮重要，对，就是会支持你现在想做的事情，就是我觉得家人是一个动力，我。比较敏感，然后听得懂他们的语言。台湾的这个社会的价值观可能还现在还比较单一，就是棒劲啊
就是当沙子就进入到那个蚌壳里面的时候，就会变成那个东西就会变成珍珠，把我们的伤口变珍珠。我朋友跟我说，珍珠就是不哭不哭，眼泪变珍珠，像这样子。对不起，彤彤飞走了。谢谢。那。包子长的。学麻花卷那个，对，我们下次有机会再来。拜拜，一组九个人，一组九个人，拜拜，拜拜。